Um, yeah, first of all, thank you very much for choosing this workshop. And um, as Evelyn Regner already said, there are social responsibilities of a company in our society. And I think when we talk about corporate social responsibility, this is the first indication that there is somehow a changed understanding of the role and the function of a company in our society. However, when we talk about CSR, it's often the case that basically only the management is responsible for um, implementing um, CSR in a company. And we would now like to shed some light on the issue, how can we actually make a linkage between CSR and workers' voice. Um, therefore, uh, we especially want to collect evidence that workers' voice is a huge asset and a substantial element of a modern company, which is actually competitive because it's long-term and participation oriented. And I think that Anka very well underlined this point um, when showing this, this different statistics that basically uh, workers' participation and workers' voice and being a competitive and, and a productive company is not mutually um, exclusive. Um, yes, I'm very happy to, um, to introduce the first panel. Uh, we have invited various experts. Um, who are, by the way, all um, members of the expert group. So, uh, firstly, Lucia Peveri, um, who is secretary um, in the European Work Council of Unicredit Deutsche Bank. Then, of course, also Albert Kruft, who is secretary of the European Work Council of Solvay. Uh, then Pierre Haba, who is the secretary general of the Trade Union Advisor Committee of the OECD. And then, last but not least, Gabriele Bischof, who will... Um, give some concluding remarks in the end um, as president of the European Economic and Social Committee. How can we place our topic, which is very relevant, on the European agenda? What does she suggest? What can we do in order to, um, to, to be very successful on the European level? So, thank you very much and a very warm welcome. Um, firstly, I would like to invite Albert Kruft. Perfect. So, um, you have concluded very successfully a global framework agreement, which was signed between Solvay and Industrial. Maybe you could like elab elaborate a little bit more on that, and then how far were trade unions and the European Work Council involved in this matter? Okay, thank you. I think so most of the listeners are German, so I will switch to German. It's more comfortable for me. Okay. Zuerst ein paar Worte über mich und auch über Solvay. Solvay ist eine, ein belgisches Unternehmen in der Chemiebranche. In Belgien ein großer Arbeitnehmer, 30, Arbeitgeber, 30.000 Mitarbeiter weltweit. Und wir haben eine lange Erfahrung mit einem europäischen Betriebsrat. Und dort bin ich auch seit Gründung des Europäischen Betriebsrats äh, Mitglied und jetzt auch Sekretär oder Vorsitzender, wie das in Belgien heißt. Und ja, Solvay hat 2013 mit Industrial ein sogenanntes Global Framework Agreement ab, abgeschlossen. Zu der Zeit gab es keinen äh, Weltbetriebsrat. Mittlerweile gibt es den und dieses äh, Abkommen ist mit ein Grund dafür. Und heute bin ich auch noch zusätzlich Koordinator dieses Weltbetriebsrates. Ja, warum hat Solvay das gemacht? Solvay ist in der Chemiebranche. Die Chemie steht immer unter einem besonderen Fokus in der Öffentlichkeit. Und man will natürlich nach außen hin äh, glänzen. Man will nachhaltig sein und man will zeigen, dass man verantwortungsbewusst mit der Natur, mit der Umwelt umgeht, aber auch mit seinen Mitarbeitern. Und so kam es zustande, dass äh, Industriol und Solvay dieses Abkommen unterzeichnet hat, 2013. Ich konnte es damals nicht unterzeichnen mit, weil, wie gesagt, in meiner Position als Europäischer Betriebsrat. Und man muss auch mal bedenken, wie sich Unternehmen entwickelt haben. 1995, als der Europäische Betriebsrat gegründet wurde, hatte Solvay 80 Prozent der Mitarbeiter waren in Europa beschäftigt. Heute sind es nur noch 30 Prozent. Der Rest der Mitarbeiter ist in Asien, Nordamerika oder auch Südamerika. Das heißt, die Welt hat sich gedreht, auch durch die Globalisierung. Und von daher ist dieses Abkommen enorm wichtig. 
um auch die sozialen Errungenschaften, dieser soziale Dialog, den wir hier in Europa erleben oder gelebt haben oder weiterleben, dass der auch exportiert wird in andere Regionen der Welt. Was dieses Abkommen einzigartig macht, es gibt viele solcher Abkommen, aber unser Abkommen sieht ein sogenanntes Panel vor. So ein Panel, das besteht aus dem Management, aus Vertretern von Industriol, aber auch aus Mitarbeitervertretern weltweit. Und zwar aus jeder Region. Das heißt aus Europa, Asien, Nord- und Südamerika. Und einmal im Jahr macht dieses Panel ein Audit in ausgewählten Ländern und Standorten. Diese werden gewählt von Industriol. Und wir gehen dann in die Standorte, reden mit dem Management, treffen Gewerkschaften, wenn es welche gibt. Sonst reden wir direkt mit den Mitarbeitern und machen, versuchen zu evaluieren, wird dieses Abkommen in diesen Ländern, in diesen Standorten gelebt. Und es ist quasi ein Audit von außerhalb, was eigentlich Unternehmen selten machen. Viele Unternehmen machen interne Audits, aber selten, dass man von außen jemand in die Organisation schauen lässt. Und dieses Abkommen wurde letztes Jahr erneuert und ich war damit am Verhandlungstisch mit Industrial, auch auf meiner Teilnahme an dem Panel. Und wir konnten dieses Abkommen in der Weise verändern, dass dort ein Weltbetriebsrat, eine Gründung eines Weltbetriebsrates mit verankert wurde. Und wir haben letztes Jahr im Juni dieses Abkommen für einen Weltbetriebsrat unterzeichnet und haben nun einen Weltbetriebsrat, der versucht, diesen sozialen Dialog in allen Regionen der Welt zu implementieren. Und das ist nicht einfach. Da brauche ich nur nach Amerika zu schauen, wo Gewerkschaften nicht überall willkommen sind in den Standorten. Auch wir haben Standorte, wo es keine Gewerkschaften gibt. Aber auch da sind wir jetzt auf dem Weg, einen sozialen Dialog in Gang zu setzen. Auch äh, dieser Weltbetriebsrat hat auch dazu geführt, dass wir mittlerweile ein Abkommen haben über eine Leistungsbeteiligung für alle Mitarbeiter weltweit und wir haben es erreicht, es wird dieses Jahr noch in einem Abkommen äh, verankert, dass Mitarbeiteraktien weltweit an alle Mitarbeiter ausgegeben werden können. Und wir sind hier in Belgien, hier gibt es keine Mitbestimmung wie in Deutschland, keine Mitarbeitervertreter in einem Aufsichtsrat, aber das wird in meinen Augen das nächste Ziel sein, wenn auch Mitarbeiter Aktien haben, dann brauchen wir auch Mitarbeitervertreter in einem Aufsichtsrat. Und Solvi ist familiendominiert, also 30 Prozent der Aktien sind in Familienhand und die Familie war schon immer nach außen hin äh, sozial engagiert. Ernest Solvi war einer der Ersten, der Krankenhäuser gebaut hat oder auch den Mitarbeitern die 40-Stunden-Woche eingeführt hat, also ein Vorreiter. Und deshalb wollen wir auch in Belgien, ist mein Ziel, auf diesem Level Vorreiter sein in Belgien, Mitarbeitervertreter in Aussichtsräten. Ja, vielen Dank. Erstmal für den ersten Input und gerade was, was du sagtest, dass gerade dieser Art von Export des sozialen Dialogs ohne anderen Staaten zwangsläufig eins zu eins das aufzudrängen, ähm, was, was gewohnt ist in, in der Heimat, glaube ich, ist ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, ähm, wie, ähm, ja, wie, wie man dieses Prinzip der Workers' Voice, des sozialen Dialogs auch eben in Ländern leben kann, die das vielleicht gar nicht so ursprünglich kennen von, 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 von ihrer Tradition her und, und, und wie durchaus ja auch positive Impulse von Unternehmen, die nämlich genau das machen, nämlich Workers' Voice einbinden und, und Good Corporate Governance machen, nicht nur im Umweltbereich, sondern durchaus auch einfach ihre Arbeitnehmer mit einbeziehen, wie das durchaus sehr gut funktionieren kann. Vielen Dank erstmal. Und jetzt würde ich gerne, okay, I'm going to switch to English again. Um, I would like to introduce uh, Lucia Peveri. Yes, perfect. So we were talking about different countries with different systems. Um, you, as 
a member of the European Work Council of Unicredit. You have an Italian background. We do have different systems in the EU. There is no one-size-fits-all one um, one approach. Uh, and I think it's very important to underline that. Maybe you could tell us a little bit more from your perspective. Um, what, how, Im how important are trade unions in that context? And how important um, is the approach to, to not try to, to fit everything under, under one solution? Uh, okay, just first of all, uh, <clears throat> thank you for the invitation, of course, and uh, just a clarification about what I am doing, uh, because in reality I'm not a member technically of EWC in Unicredit, because I am employed, employed by Deutsche Bank. So I am a member of my EWC, so Deutsche Bank's one, but I am the expert in Unicredit EWC, that is a quite different role, of course. And... Uh, <clears throat> Uh, my, my experience now is uh, quite a long one because uh, I, so, I wanted to clarify this because so I take part in two very different EWCs. So two roles, but also two EWCs. And what I see is uh, the, the main difference is the presence of unions. So I would underline that when unions are there, there is an added value. Why? Because normally the added value comes from common strategic goals. When you have a common strategic goal, you find a common solution. But if you have only the representation of your nation, so I represent my own workers, okay, so I look at my feet, what can I take back home? So this is essential. And uh, Reality goes, in fact, beyond legislation. So EWCs are not for negotiating. But in reality, what's happening is that when they are unionized, they call, hey, come on, European Federation or Global Federation, come in, get in. We find a way how to get them in, to get them on board through the expertise or through training with ETUI, for example, just a, an example, or through another tool that is the one Al Albert uh, so well underlined, the global or international framework agreement. So in this case, we are experiencing that many multinationals, for example, I come from the financial system, we have some reputational problems, I suppose, in our sector. So what is needed now is to make a jump forward to work on CSR on side. So in CSR, you can also include social dialogue, global framework agreements, health and safety, whatever you like. Sustainability in the long run, also for customers. So in a global framework agreement, in reality, you are free to include whatever you like. But the important thing is also to know precisely who gives you the mandate to negotiate. So if you're only EWC, that's not enough. To me, I'm quite against it. I must admit it. Because I saw many examples in other multinational in the financial sector where unions are really absent. They are not there. We don't know <clears throat> the reps, where they come from. So in reality, you really don't know who is mandating them. So unions are necessary and federation, European federations are essential. We can do something else also, not only EWC is a tool because you are working with multinational, but we also need to improve more, as much as possible, the European social dialogue at sectoral level. So we have, in reality, two tracks. They can help each other, because if I make some good agreement on the side, I can, you know, transpose it to a multinational. And the same goes vice versa. So that's what we did in, indeed. For example, in Unicredit, two years ago, we subscribed, as EWC, a joint declaration, which is not binding. So the word agreement can only be used when you sign as unions. But when you sign as EWC, we use the Joint Declaration uh, title, let's say. And we signed one on the responsible sales of financial product. This 
to help the, in Italy, for example, the collective bargaining between uh, the Italian Banking Association and the unions in the banking sector to get to a protocol on the same subject, enlarging a bit the scope. So, you see, coming from an EWC, you can get anyway a good practice and you can make it as an agreement. In reality, the real thing is, and also Albert mentioned it, if we don't have a framework, a legal framework, we are already behind it. But let's see where we start now, from, from which part. Yeah, I think it's very interesting what you said, that especially trade unions do have a substantial role here. Um, and also your emphasis on social dialogues I think it really well connects also to the idea of social Europe. So social dialogue as, as, as one instrument to strengthen on the European level. Thank you. Oh, yeah. Yeah. <laughs> so I would like to introduce Pierre Abar. So you have a little bit broader perspective as you are working in the, as Secretary General of the Trade Union Advisor Committee to the OECD. So not only EU countries, but also other countries. So you have been working there for quite some time. Um, would you say that the OECD guidelines for multinational companies and corporate governance picked up what we have been discussing here? So, or has there been like some kind of development? Would, would, would you say that there is an improvement towards our positions? Or is it rather difficult on that level to implement our ideas? Thanks, Maxi. Perhaps I would, um, as you mentioned, my job and my team, our, our job is to uh, represent the view of a of trade union at the OECD, this organization based in Paris. Not necessarily too well known, but organization that sets the tone very often. Of, uh, of the policy direction that organizations such as the Commission, the European Commission, has to take. I would label it as a double standard uh, situation or some, almost some kind of schizophrenia at the OECD right now when it comes to what I call the future of the firm. On the one hand, you have at the OECD some fairly progressive agenda, uh, or positive, I wouldn't use the word pro progressive when it comes to the OECD, but at least positive agenda on what you call corporate social responsibility, what the OECD call responsible business conduct. They have a good instrument uh, on, uh, to hold uh, business to account in the global supply chain. It's called, indeed, as you mentioned, the Guidelines for Multinational Enterprises. It's not pure soft law. It's not pure hard law. It's in between, and it works under the right conditions for workers to hold business to account in the global supply chain. In the month's time, it will, also, it's, it will also adopt a new standard on due diligence, on the responsibility of business to exert due diligence, to have in place specific procedures to hold, again, business to account for observance of labor rights, of human rights in the global supply chain. This has a lot of underpinning because it's a norm that actually acknowledge that a company has employer responsibilities beyond the legal perimeter of the firm. As long as soon as you control something outside, you, when you have some influence or control in the supply chain, you have, an, you have a responsibility. So that's on the, pro, on, on the positive side. But that very same organization, and I, can, I guess it's the same for many other organizations, uh, uh, at the UN and, and, and so on, uh, still maintain this completely artificial vision of the company, a company that is a private property of shareholders. Uh, so this is the corporate governance uh, 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 of the firm. It still maintains this artificial view of the company that it is a rational entity, it's a single entity, and that business, business leaders always act on the long term. Okay, there is no irrationality. There's, that there cannot be, by definition, any form of short-termism in the boardroom of a company. That's something that or an organization like the OECD will not simply, you know, they can't actually accept that kind of terms. Uh, and that brings to this double standard become, in a sense, so there are opportunities for us, uh, to, particularly if you combine a global framework, and we, uh, global framework agreement with the guidelines, so there are opportunities for trade unions to hold business to account in the global supply chain, but it also comes with risk. And this is not the topic of today, but you will know today 
that many organizations, the OECD for sure, but also here in Brussels, the key word right now is the future of work. Okay, load of conversation, how do we need to adapt labor market to the future challenges? Nobody talks, or very few people talk about the future of the firm. And so you have this risk that we are put into a corner, we, the labor movement, are trying to defend the ECI on when it comes to labor rights, but nobody actually question the, uh, what is the firm, what is the company, what, what are the responsibility of the company. And I'll spare you the details, but right now, indeed, because you have this imbalance between the future of, of work and, the future of, of, uh, and, and no discussion on the future of the firm, it brings the OECD toward pushing toward decentralized collective bargaining, which, which, which comes as a danger. They don't know much about worker participation. For them, it's a kind of black box, something cultural that the Germans like, that the French sometimes has, and so on. But they don't see it as, as, a, 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 as an instrument for the long-term uh, success uh, of the company. Uh, you asked me to be short and focused so profoundly on French, so I'll try to handle that. I'll just bring perhaps one, one of the key challenges that we face uh, in the future and what the labor movement can do uh, um, uh, with that in the context of, of a, a worker participation. Well, we still have to deal with all challenges, and as we have to deal with all challenges with the company, with how the, uh, what, what a long-term successful company means, we, we, we actually have new challenges coming, uh, uh, coming ahead of us. The old challenges is precisely with this notion of the financialization of the, um, of the company, of short-termism. We still have to do more work to ensure that worker participation mechanisms are seen as a way to counterbalance, to tackle those short-term tendency, push a pressure that comes among us from, um, from shareholders. Today, in the US, companies spent much more on dividends and on share buybacks. Last year, the SP500 spent $1.2 trillion in dividends for shareholders and share buybacks also for shareholders. That's more than what they spent on capital expenditure and on research and, um, uh, and, devel and, uh, and development. That's, so we still have to is uh, this issue of short-term is financialization of the company which are terms which are still not acceptable one in intergovernmental forums such as the OECD, and I guess it's the same story here in, uh, in Brussels. At the core of it is this notion of regulatory arbitrage. If companies are becoming short-termism, we know it, it's because they are able to divide and conquer. I take advantage of the mismatch in, in jurisdictions within Europe or outside on, 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 on social rights, on tax rights, uh, on, um, uh, tax treatment. These are all challenges. They will for sure become exacerbated with the digitalization of the economy. That's what we fear, what we see coming at the, at the two back in listening to what happened at the OECD is that new technologies such, such as the blockchain technology will allow company to go into a new step into more fragmented businesses. More fragmented businesses where you divide, slice the company uh, into a multitude of entities that does not reflect the economic reality of that, uh, of that company. So, uh, so old and new challenges, what can we do from there? I'll finish on that. One perhaps is, on, on the one hand, I think from a semi-European, non-European perspective, because as you mentioned, my job is to represent trade union at the OECD from Europe, but also from North America, Japan, Korea is to avoid, make sure that we don't stigmatize worker participation as something European. It's important that we maintain this is indeed, this is where it works in Europe. It was perhaps designed in Europe, but it matters for the rest of the world. Works Council, independently democratically elected or nominated employee representatives, uh, are instruments that actually can be exported, so to speak. So we shouldn't be shy about that. So avoid stigmatization. And there are some opportunities out there there's an initiative such as called the Global Deal in in Initiative, which, was, which is much pushed by <coughs> sorry, the Swedish government. So this idea that we should not uh, stigmatize, the, uh, stigmatize it as a European uh, 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 instrument. The, th the second area where we need perhaps to improve and to work harder on, on the trade union side is to ensure some good combination between worker participation 
and what is uh, strategies or worker participation instruments on the one hand, and what is called workers' capital uh, strategies on the other, which is trade union strategies in North America, but also closer to home, so to speak, in the Netherlands or in, in the Nordic countries, whereby unions try to ensure that large pension funds, who are big shareholders, have a shareholder policy that actually is exercised in a responsible way uh, and that's actually ensured that it does not, the, they, the way they exercise those rights, do not create short-termist shareholder pressure on the, uh, on the boardroom. This is a strategy that matters because if you look at the boardroom, the board of director, if this is the center of the, of the universe, worker participation looks very much downstream in the company and in the global supply chain. But at the other side of the board, you have what is called the investment chain. And that's the relationship between the board, the asset managers, and the asset owners. Asset managers are intermediaries who hold the shares on behalf of asset owners who are pension funds. And so this discussion on the accountability of the investment chain, what happened upstream, or I mean upstream, on the other side, what happened in between the annual meeting of the shareholders matters as well. So we need to have really a both look at both aspects, consolidate, defend, strengthen the worker participation mechanism in Europe and, you know, avoid it being stigmatized as European. It has a universal uh, message, but also continue campaign and look what is happening within the financial sector to ensure that we have asset owners and intermediaries. These intermediaries who take a fees here and there for managing the money on behalf of others, that they do it in a responsible and, long and, uh, and in a way that actually works for the long-term uh, interest of the company and all its uh, stakeholders. Yeah, thank you very much. I think it was very helpful from your side to, to point out firstly that, of course, workers' participation might be, or workers' voice might be something which is originated in Europe, but it has relevance not only for Europe, and that it's really important to, to not brand it as something like a European construct, but to make it available for everyone, and especially to, 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 to make it open as a concept for, 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 for other uh, countries. And um, also your recommendations on what the labor movement should do, and that we should not only be limited to labor law, but that we also um, should take a look into the financial sector. I think it's, it's very important and very helpful advice for, for the future debate. Thank you very much. <laughs>
you know, the perfect instrument. It's far from it. And it surely is not a substitute to a binding UN treaty, as you mentioned. Oh, yeah. Perfect. Doris Meissner. I have uh, yeah, some remarks and a question. Um, I always wonder why in the financial sector it's not seen that Germany is one of the strongest economies in Europe and they have this strange system with the um, co-determination in the supervisory board. They, they, uh, the financial sector takes it as, as you know, what, what would Germany be without this? Would it be even stronger? <laughs> they, they don't put it together that this strong economy works and these, these successful companies works with co-determination and they put it completely apart. It's, there was no connection to one thing and the other. I think it's obvious and we should sometimes point on it. Um, I think the idea of Lucia was quite interesting to say we should have, for example, in EWC a joint understanding where we want to point for, where we want to go that is very seldom the case, and I guess that one of the things to do it is uh, to make training together as an EWC. Because in the small amount of time in meetings, there is not this time to develop an idea, a common idea in an EWC. And we are coming from so many different um, starting points. The, the, the systems are so different. Uh, therefore, we need time to come together and develop a worker's voice on this European level. I don't agree on your ideas of agreements, but the idea to have a, to, to work out for a common understanding is a very, very important thing, I guess. And something additional, it was uh, mentioned the uh, CS, CSR guidelines, and there is the CSR directive. I wonder why not more EWCs take this as a very good vehicle to work better together and to, to create things in an EWC. You know that the reports have to be made or will be made mostly at the, center, at the head of the management, in the, in the central management, and at least in Europe, the worker's voice is in the EWC at the central management. And our colleagues there should not only listen to these uh, figures in uh, these, these uh, yearly sheets, but look for what's going on on the social, social responsibility, on the social affairs, and ask what the company develops and where, where can it be improved. And improvement can be made together. That were some examples Albert had uh, that I think it's possible in other ideas as well. And the workers' representatives from all the countries are always responsible for working condition on all these things. And that's something it has to be written in the reports in the future. Therefore, step in and do it. Does someone want to, does someone want to react to that comment? Uh, well, CSR, you know, may be really a tool, but it's an empty tool if you don't fill it with something. So, um, what we should really do, for example, it uh, comes to my mind that there is a directive that has a very little usage until now, that is the disclosure of non-financial information. And it should be used by unions or uh, EWCs uh, as a strong tool. It is the same story as uh, uh, OECD guidelines or ILO Global Compact. That is something we also include in our uh, joint declarations, for example. We normally have a, in the preamble, let's say, we, we always take something in from these institutions, because it's essential, because it creates also a link to the government. 
where the head office is normally. Because, of course, the tripartite story is even stronger. It's not such a soft thing. Uh, if you go to the national contact point, for instance, if there is a breach in the guidelines, you can do it. You can do it. And uh, we should m make more usage of uh, the tools we have. Sometimes I have the impression that there is little knowledge. Sorry if I say so, but it is like that. So, of course, unions should also um, have stronger trainings or on international tools. Because uh, national tools are normally the first things you learn when you start in a trade union. But Rarely you learn immediately about uh, the international ones. So you, we should make an effort um, on the, you know, emphasizing a little more on these tools because they are there. One, one remark also about uh, non-financial report. Uh, it's a good tool. We use it and we always informed about all the figures about the non-financial report and we can also give a, a statement in the non-financial report as a European Works Council and you can see it. It's official. So and also the empowerment of a European Works Council it's very often by himself. If a European Works Council don't want to take power then nothing will happen. So and also important is team building. So during uh, an uh, ordinary meeting with uh, translators, there's no space to have team building. That's more uh, question and answers. So we, we introduce, it's, we declare it as an as a English course, but we are one week together. And this week we can use for real team building. And this is very important. I think one or two more questions, and then we will conclude. Actually, um, yeah, thank you. Uh, Kevin O'Kelly is my name, and I come from Dublin, as you probably realize. I um, just want to make two points. In fact, um, I, I was research manager in uh, Eurofound for, for many, many years. And when corporate social responsibility first came on the agenda, uh, we did some uh, research in Eurofound uh, into it and what it meant. Um, and for, as a result of that, I would be extremely um, sceptical about it because I think there's a lot of lip service paid uh, to uh, corporate social responsibility. Last Monday, at last, the Irish government and Apple came to an agreement as to how Apple is going to pay 13 billion in back taxes, 13 billion in back taxes. The first corporate social responsibility that any company has is to pay its taxes. And when you see things like uh, the, the, the uh, exposures through the Panama Papers and other uh, whistleblowing, uh, and the way companies avoid their corporate social responsibility to pay their taxes, uh, it just seems to me that it's just lip service that many companies pay to corporate social responsibility. Second point I'd like to make is that uh, just two months ago, the ETUC, uh, it hasn't been mentioned here this morning so far, but the ETUC adopted a resolution on democracy at work. Um, it's something that I was involved with uh, over three, more than three years, and many other people here were involved in it as well. Um, uh, where we were working towards developing um, a trade union, a European trade union policy on extending democracy into the workplace. Democracy doesn't stop at the factory gate or the office door. Uh, and uh, it's complementary to the work that, in fact, the Hans Bruckler Stiftung have been doing over the last number of years. So, does someone want to react or...? Sure. Speaking about democracy, I fully agree that we should also try to implement um, an international democracy in Blair, in board level representation. As far as I'm concerned, 
I'm an employee of Deutsche Bank. I never elected uh, people sitting in the board from my side, but they decide for me too. So if we want to have Mitbestimmung or a co-determination system, that should be really a democratic way, like the European Company Directive included also. So that, that's something we need to Im improve as unions, first of all, but we also have to converge somewhere. Otherwise, otherwise uh, somewhere else they decide for me too, and I didn't say a word on it. Okay, one last question, if there's one. Okay, yeah. Over there. Yeah, my name is Henning vom Stein, so-called freelancer here in Brussels. Um, you mentioned the team building exercise in Solvay, and you mentioned also that Solvay has become a more international than European company. What that, did that make to your internal culture and position building within the Workers' Council? How do you transpose and transport, let's say, the European culture of Mitbestimmung and workers' voice to the rest of your councils? Indeed, this is a real problem. As I mentioned before, we have only 30% of the employees are based in Europe, So, and therefore the creation of this uh, global forum or World Works Council was necessary and important. But we are still facing difficulties, and I mentioned also U.S. So now we are trying to build a network in every country where we have representatives, as example in the U.S. So we have 50% of the sites are unionized, the others non-unionized. So with unionized uh, sites, it's no problem. We have the union, we have a contact. But in non-unionized sites, there's a real problem. And in our agreement, we wrote, they have to elect a contact person, the site have to elect this. So we are, and then this contact person has a contact with a representative in the US, the member of the Global Forum. We are still building this construct. Okay, we, now we are nine months after the signing, but it's still a huge problem. If you look, we have also a member from China. They are very well organized. They, are, they have more than 90% union members, but this is more political unions. Then we have also Brazil. We have many sites in Brazil. They have strong unions, but they have poor rights to go in the sites. If they want to manage a town hall meeting, it, it will be in the front of the site. And this is what we have to, to improve. And this is also an objective for the, for the uh, Global Forum in Solvay. And so we have a lot to do worldwide to, to improve social dialogue in every country, in every region. Okay. So thank you very much so far. Now I would like to... Welcome, Gabriele Bischof, who is giving some concluding remarks, especially as president of the EESC. And how, and how can we actually put that onto the European policy agenda? Not an easy task now, but thank you very much. Yes, for sure. I think this is working too. Yeah, good. Brauche ich eigentlich nicht mehr. Aber ja, äh, einen schönen Nachmittag. Ich werde, glaube ich, auch Deutsch sprechen ähm, und äh, versuchen, die Debatte hier ein bisschen zum Abschluss zusammenzuführen, was ja nicht ganz einfach ist bei der Bandbreite der Themen und der Bandbreite der Akteure. Ähm, der Titel dieser Veranstaltung heißt ja also, wie kann man das soziale Europa stärken und dabei eben auch die Stimme der Arbeitnehmer ähm, und wie hängt es zusammen? Deshalb einführend möchte ich noch mal den Bezug machen, dass wir 2018 hier ähm, nach Finanz- und Wirtschaftskrise, sozialer Krise, vielen anderen Krisen einen ein Revival äh, haben der Diskussion über ein soziales Europa. 
Wir haben einen Vorschlag der Europäischen Kommission zu einer Säule sozialer Rechte. Und wir stellen aber bislang fest, dass diese Frage der Demokratie am Arbeitsplatz, dass die Frage der Mitbestimmung in diesen Debatten noch unterbelichtet ist. Aber es öffnet ein Fenster, um diese Debatten auch miteinander zu verbinden. Wenn wir uns angucken, dass wir die ersten Ergebnisse dieser Studie heute gehört haben, dass wir den Blick aus der Praxisperspektive gehört haben, dann möchte ich fünf, sechs Punkte hier für alle festhalten. Der, die Frage, was wollen wir eigentlich erreichen, wenn wir sagen, wir wollen die Stimme der Arbeitnehmer stärken, wir wollen die Beteiligung der Arbeitnehmer stärken ähm, und, äh, und wie wollen wir das erreichen? Wir haben festgestellt und ich denke, die äh, Sprecher hier haben das auch deutlich gemacht, dass wir alleine in Europa eine große Heterogenität haben. Und deshalb ist der Aspekt interessant, den die Studie gewählt hat, nämlich nicht so sehr nach den Unterschieden zu gucken, sondern danach zu gucken, welche funktionalen Äquivalente gibt es eigentlich, wie bewerten wir die und kommen wir dann äh, europäisch hier zu einer gemeinsamen Strategie und zu einer gemeinsamen Perspektive. Also das, was Lucia auch schon gesagt hat, was in jedem europäischen Betriebsrat passieren muss, ähm, entwickeln wir ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Strategie hier, äh, das eben auch europäisch zu tun. Und ich fand es auch sehr einleuchtend mit Pierre hier mit am Tisch, dass das ein großes Feld ist. Also ich denke, in den letzten Jahren haben wir sehr gut den Schritt gemacht, der Verbindung zwischen der Arbeit der nationalen Ebene und der Gewerkschaften und den europäischen Betriebsräten. Wir haben in der Studie gesehen, fortschreitende Globalisierung, auch hier verändern sich Unternehmen. Das ist hier ja auch an dem Beispiel Solvay sehr deutlich geworden. Aber dass es doch noch gewisse Spannungen gibt bei der Frage, wie wir dann die europäische Ebene mit der internationalen Ebene verbinden und wie das dann auch aussieht im Hinblick auf die Instrumente, die uns dabei zur Verfügung stehen. Warum machen wir das eigentlich davon abgesehen, dass wir alle hier im Raum davon überzeugt sind, ist eben, dass wir einen neuen, neuen Druck haben. Einerseits, das ist sowohl in der Studie wie in den Debatten deutlich geworden, sind durch eben fortschreitende Globalisierung, aber eben auch durch Digitalisierung ähm, etc. Und dass es eben der Versuch ist, deutlich zu machen, auf der einen Seite ähm, dass das ein Instrument ist, damit die Beschäftigten besser am Wohlstand beteiligt werden, aber eben auch im Sinne einer entwickelten Demokratie an strategischen Unternehmensentscheidungen äh, eben auch partizipieren können. Der, die Interess interessante Seite ist, wer sind eigentlich die Akteure hier, wenn wir uns das angucken und das fand ich auch noch mal sehr einleuchtend in der Debatte, dass wir zum Beispiel die europäische Ebene und die internationale Ebene nicht einfach nebeneinander stehen haben, sondern sowohl Albert als auch Lucia haben gezeigt, dass es hier sozusagen eine gegenseitige Verstärkung geben kann und dass man das als eine Arena betrachten muss, die sich gegenseitig unterstützen kann oder eben auch Anregungen und Impulse geben kann und vielleicht manchmal auch ein internationale eher Soft Law Instrumente in eine eine Debatte ebnen können, die man dann mit anderen Instrumenten verbindlicher hinterher beispielsweise äh, auch regeln kann. 
ganz wichtig scheint mir auch noch mal zu sehen, dass wir zum Beispiel, wenn wir uns die Rolle von europäischen Betriebsräten ansehen, das nicht isoliert betrachten. Auch hier ist klar, dass es sehr wichtig ist, dass das eingebunden ist von Seiten der Akteure, in gewerkschaftliche Beziehungen, also auf der einen Seite schon ähm, auf der Ebene des Betriebes, aber eben die Rolle eben von europäischen Föderationen hier und auch internationalen Föderationen und der Kooperation zwischen denen, dass man die Arbeit der europäischen Betriebsräte äh, nicht einfach isoliert betrachtet und angeht, äh, sondern eben auch mit einer klaren gewerkschaftlichen Strategie. Was in der Debatte vielleicht noch ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber ich weiß, dass es in dem Projekt nicht zu kurz gekommen ist, ist diese Frage, sich die Instrumente genauer anzugucken und auch zu gucken, vor dem Hintergrund, dass wir nicht ein Modell haben. Was sind wirklich die Kernelemente, die wir nutzen wollen dann, um tatsächlich auch die Mitarbeiter besser am Wohlstand und an strategischen Entscheidungen partizipieren zu lassen? Ähm möchte auch noch mal auf das Zeitfenster hinweisen. Wir haben 2019 Wahlen zum Europäischen Parlament. Wir werden eine neue Kommission haben und wir werden ein neues Parlament haben. Und die Frage ist, gelingt es bis dahin, den Gewerkschaften einen entsprechenden Diskurs aufzubauen, dass dies mit zu den Kernerwartungen zum Beispiel an eine neue Kommission gehört? Und kann man sich europaweit dann auch darauf verständigen, dass man mit zwei, drei wirklich konkreten Vorschlägen ähm, beispielsweise an Rechtsetzung in diese Debatte einmischt äh, und wie damals, äh, es war klar, als Juncker vom Parlament gewählt wurde, vor dem Parlament aufgetreten ist, dass er zwei große Versprechungen machen musste. Das eine war die Überarbeitung der Entsenderichtlinie äh, und dann eben auch hier das Prinzip gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. Und die Frage ist, äh, kann man äh, sich entsprechend äh, mit Blick auf diese Kommission darauf einigen, auch hier mit konkreten Forderungen äh, und Vorschlägen zu gehen. Am interessantesten finde ich äh, diese mh, Debatte, äh, wie erreicht man die, die noch nicht katholisch sind? Und die Frage ist, wie lässt sich eine solche Studie nutzen, wie lassen sich die Praxiserfahrungen nutzen, um diese Debatte über das, über das Verständnis zum Beispiel von Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu verändern. Was wir ja feststellen, ist, dass wir in Europa eine absolut beschränkte Definition und Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit haben. Wettbewerbsfähigkeit im Wesentlichen wird begriffen, dass ich möglichst wenig Steuern zahlen muss, wenig Sozialabgaben habe und niedrige Löhne bezahle oder zumindest nicht zu viel davon. Das Verständnis von Wettbewerbsfähigkeit, nicht nur was Innovationsfähigkeit angehört, was Investitionen eben auch in Arbeitnehmer anbelangt, sondern auch eben das Demokratie am Arbeitsplatz, dass Partizipation eben auch ein wesentliches Element ist und Anke hat es ja sehr gut gezeigt, um eben nachhaltiger, Wettbewerb, äh, nachhaltiger wettbewerbsfähig zu sein in Europa, um auch über diesen Diskurs andere Zielgruppen zu erreichen, äh, um hier eben auch mehr Unterstützung zu bekommen. Last but not least äh, wollte ich noch ähm, darauf hinweisen, ähm, dass äh, zum Sozial zum sozialen Europa, der soziale Dialog elementar gehört. Der ist sozusagen konstitutiv, konstitutiv für das soziale Europa. Und da habe ich schon dann auch in der Debatte noch so ein paar Spannungen gesehen, die interessant sind, die man eigentlich weiter vertiefen müsste dafür, wie und mit welchen Instrumenten man das macht, ob das eben auf Unternehmensebene ist durch globale Vereinbarungen, ob es im sektoralen Dialog über Vereinbarungen sind, die möglicherweise dann über den Rat verbindlich gemacht werden und wie man diese verschiedenen Ebenen nutzen kann, 
äh, um, so, um insgesamt dann ähm, bessere Regelungen zu erreichen und das eben sehr situativ macht und äh, natürlich die Frage, die ich auch nicht unter den Tisch fallen will, äh, wenn es um die Aufsichtsräte geht, äh, welche europäischen Lösungen finden wir hier, äh, um äh, alle besser daran zu beteiligen und eben auch die Frage, ähm, fand ich ganz interessant mit dem belgischen Fall Solvay, ähm, welche Elemente eines Modells, die in einem Land gut funktionieren, kann man anpassen und sie übertragen in ein anderes? Wie funktioniert das? Ich denke, in dieser Debatte ist sehr viel Musik drin. Und ich glaube, dass wir mit einem solchen Projekt, mit den Erfahrungen der Praktiker, die da eingeflossen sind, auch wirklich einen neuen Schritt machen können, zumindest auf europäischer Ebene, im Europäischen Gewerkschaftsbereich. Bund, äh, um zu sagen, äh, eine der Lehren, nicht nur aus der Finanzkrise, einige der Lehren mit dem wachsenden Populismus äh, etc. ist eben auch, dass wir die Menschen stärker am Wohlstand beteiligen müssen und dass eben die Instrumente, die wir haben, sei es europäische Betriebsräte auf europäischer Ebene, sei es globale ähm, neue ähm, Akteurskonstellationen hier, dass das alles ein Beitrag dazu ist, dass die Unternehmen nicht nur wettbewerbsfähiger werden, sondern auch, dass die Unterstützung zum Beispiel für die europäische Integration dadurch auch wieder an Fahrt aufnehmen könnte, weil die Menschen im Moment doch weitgehend das Gefühl haben, dass sie davon nicht genug profitieren, aber dass andere profitieren. Deshalb in diesem Sinn denke ich, das ist ja so ein Zwischenschritt, wenn die Ergebnisse dann vorliegen, wird es darum gehen, wie man die Debatte weiter aufziehen kann. Aber ich glaube, dass die Praktiker hier ganz gut gezeigt haben, dass die unterschiedlichen Erfahrungen, die sie haben, wichtig sind, um zu begreifen, dass europäische Betriebsräte eben nicht abstrakt sind, sondern wirklich durch das konkrete Engagement von Kolleginnen und Kollegen aus allen Ländern, und zwar nicht nur aus Europa, sondern zum Teil weltweit leben. Als letztes will ich noch auf die Frage der Stigmatisierung als europäisch eingehen, weil ich glaube, dass uns das gar nicht weiter hilft. Also wir haben natürlich ein europäisches Sozialmodell, wir haben europäische Traditionen, aber die grundlegenden Werte, auf die wir uns da beziehen, die sind überhaupt nicht europäisch, die sind universell. Vielen Dank. Ja, am Ende bleibt mir nur noch mich zu bedanken für die fantastischen Beiträge, für die Expertise, für die Zeit. Und damit schließe ich das erste Panel und würde die Kaffeepause eröffnen.